পৃথার ইচ্ছে ডানায় তোমাকে আবারও স্বাগত আজকে যে ছোট গল্পটা পড়ব তার নাম রাঙা কাকা লিখেছেন আমাদের সবার প্রিয় লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য মানুষের মনে তল পাওয়া সত্যি বড় কঠিন এক একজনকে দেখে মনে হয় খুব চিনি এর জীবনের সবটাই তো মিলে যাচ্ছে মাথা ধরা ছকের সঙ্গে আবার সেই মানুষটাই যে কখনো কখনো কি ভীষণ অচেনা হয়ে যায় কথাটা ভীষণভাবে মনে হয় রাঙা কাকার কথা ভাবলে আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছিল একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুরদা মারা গেছিলেন আমার জন্মের আগে ঠাকুমা আর বাবা জ্যাঠা মিলিয়ে বেশ বড় সড় সংসার ছিল আমাদের রাঙা কাকা ছিল ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমাদের সাদামাটা পরিবারের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র চেহারাটা ভারী চটকদার ছিল রাঙা কাকার টকটকে রং তীক্ষ্ণ নাক উজ্জ্বল চোখ অল্প অল্প কোঁকড়া চুল হাঁটা চলায় বেশ একটা ফিল্মস্টার ফিল্মস্টার ভাব যাকে বলে পারফেক্ট রমণী রঞ্জন লাল টুমারকা চেহারাটাকে রাঙা কাকা পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহারও করেছে একসময় পাজামা পাঞ্জাবি চড়িয়ে কার্তিক ঠাকুরটি সেজে দেশপ্রিয় পার্কের কোনায় কাঁঠালি চাপা গাছের ডাল ধরে কায়দা মেরে সিগারেট ফুঁকছে রাঙা কাকা আর সামনে দাঁড়ানো গদ গদ প্রণয়টি বদলে যাচ্ছে ঘন ঘন এ তো আমাদের সচক্ষে দেখা একমাত্র পাশের পাড়ার তানিয়াদির সঙ্গেই প্রেম পর্বটা যা একটু লম্বা হয়েছিল সাদান অ্যাভিনিউয়ের বুলেভার্ড ধরে তন্ময় হয়ে হাঁটছে রাঙা কাকা আর তানিয়াদি এ দৃশ্য তো এখনো চোখে ভাসে ভাসে আরও অনেক ছবি রাঙা কাকা ঘরে আসর বসিয়েছে গল্পের উদ্ভট রসের কাহিনী ব্রহ্মা আর শিব জুড়ো লড়ছে বিষ্ণু রেফারি কাতুকুতু দিয়ে ব্রহ্মাকে চিৎ করে ফেলল শিব মরিয়া ব্রহ্মা শিবের বাঘ ছাল নিয়ে টানাটানি করছে বিষ্ণু হুইসেল বাজিয়ে উঠল ফাউল ফাউল আবার কখনো বানর বাহিনীর সঙ্গে রাক্ষসদের ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ একদিকে সুগ্রীব ক্যাপ্টেন অন্যদিকে রাবণ বক্সের বাইরে ফ্রি কিক পেয়েছে রাক্ষসরা বল বসিয়ে সবে শট নিতে যাচ্ছে কুম্ভকর্ণ অঙ্গদেশে টুক করে ল্যাজ দিয়ে বলটাকে সরিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদকে টেনে চর কষিয়েছে মেঘনাদ কখনো এমনও শুনিয়েছে শিকারায় চেপে ক্যাসপিয়ান সাগরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে শার্লো খোমস আর ঘনাদা ফুস করে একটা মৃতদেহ ভেসে উঠল জলে মরার গোঁপ দেখেই ঘনাদা শনাক্ত করে ফেলল খুনিকে ডিটেকশনের কেরামতিতে শার্লো খোমসের চক্ষু চরক গাছ যেমনই বিটকেল কাহিনী তেমনই সরস বর্ণনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি আমরা ভাই বোনরা কুটিপাটি হচ্ছি হেসে হেসে জ্যাটতুত খুরতুত মিলিয়ে তখন আমরা ছজন আড়াই বছরের খুরতুত বোন পিকু ছাড়া সকলেই মোটামুটি পিঠোপিঠি তুচ্ছ কারণে কাজিয়া বাদত আমাদের মারপিটও লাগত খুব দাদার সঙ্গে দিদির আমার সঙ্গে ছোড়দির কিংবা হাবুলের কোথায় রাঙা কাকা আমাদের থামাবে তা নয় উল্টে চটি বাজিয়ে তাতাতো লাগ 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 নারদ 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 জিতলে চুইঙ্গাম হারলে লেমনেট লড়ে যাওয়া ছাড়া ব্যাস কে আর তখন জিততে চায় মারামারি খতম আরও আছে অফিস থেকে একটু রাত করে ফিরেছে রাঙা কাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপি চুপি ডাকছে আমাদের ইয়া বড় একটা হাঁ করে বলল দেখ তো মুখে কোনো গন্ধ পাস কি না সিগারেটের নয় অন্য কিছুর মিষ্টি মিষ্টি রাঙা কাকার মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নাক টানলাম জোরে জোরে না তামাক বা অ্যালকোহল নয় ঝাপটা মারছে এলাচের সুঘ্রাণ শৌখিন মদ্যপান লুকোনোর জন্য বড্ড বেশি এলাচ খেত রাঙা কাকা পাছে নীতিবাগিজ দাদাদের কাছে ধরা পড়ে যায় দিব্যি রসে বসেই ছিল রাঙা কাকা আমরাও ধরে নিয়েছিলাম রাঙা কাকা এরকমই থাকবে ছুটির দিনে খেয়াল চাপলে আমাদের নিয়ে যাবে ফারপো ফ্লুরিজে দেদার কেক প্যাটিস খাওয়াবে গুলগাপ্পি ঝাড়বে এন তার এবং শেষে একদিন প্রেম ক্লান্ত হয়ে টুপ করে বসে পড়বে বিয়ের পিঁড়িতে হিসেবটা মিলল না তলপি তলপা গুছিয়ে রাঙা কাকা একদিন এ দেশ থেকেই ফুরুত সোজা জার্মানি দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন প্রথম রাঙা কাকা এসে যাত্রার কথা ঘোষণা করল আমি তখন ক্লাস সিক্সে অফিস থেকে ফিরে সগর্বে জানাল কোম্পানি তাকে দু বছরের জন্য ফ্র্যাঙ্কফার্টে পাঠাচ্ছে পাসপোর্ট ভিসা রেডি হলেই দেশ ছাড়বে রাঙা কাকা শুনে বাড়িতে সে কি হইচই দিল্লি নয় বোম্বে নয় সোজা ইউরোপ সঙ্গে সঙ্গে মিটিং বসে গেল ভেতর বারান্দায় 
বাবা জ্যাঠামশাই কাকামণি তো আছেই ঠাকুমা সহ গোটা মহিলা মহল মজুদ গোল গোল চোখে আমরাও জ্যাঠামশাইয়ের তখনও যেন প্রতীতি জন্মায়নি সন্দিগ্ধ স্বরে বলল তোকে হঠাৎ পাঠাচ্ছে কেন রে গদাই তোর কি এমন ডিগ্রি আছে তুই তো অর্ডিনারি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট রাঙা কাকা কাঁধ ঝাঁকালো ডিগ্রি কি সব বর্দা জীবনে রাইস করতে গেলে আরও কিছু ক্যালিবার লাগে ঠিক জায়গায় ঠিক লোককে ধরতে হয় তকে তকে থাকতে হয় কাকামণি বলল তার মানে তুই আগে থেকেই ধরা করা চালাচ্ছিস কোনোদিন বলিস নি তো ভেবেছিলাম সারপ্রাইজ দেব বংশে কেউ কখনো বিদেশ যায়নি ফার্স্ট ম্যান হয়ে চমকে দেব সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেব গদাই মুখার্জি ফপিস নয় তারও এলেম আছে বাবা জিজ্ঞেস করল ফেরার পর তো প্রমোশন হবে সে আর বলতে অন্তত তিন ধাপ কোম্পানি কি এমনি এমনি গাঁটের করি খরচা করে পাঠাচ্ছে তা বটে তা বটে তিন দাদাই মোটামুটি খুশি দিব্যে একটা সমীহর বাতাবরণ তৈরি হয়েছে রাঙা কাকাকে ঘিরে রাঙা কাকার গা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে মা কাকিমা টুকুস টুকুস মস করা জুড়ছে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে উপভোগ করছে ছোট দেওর আচমকা রসভঙ্গ ঠাকুমা ভারিক কিশোরে বলে উঠল যাচ্ছ যাও বাধা দেব না তবে যাওয়ার আগে বিয়েটি সেরে যেতে হবে রাঙা কাকা আকাশ থেকে পড়ল বিয়ে এখন অবশ্যই তোমার ভাব গতিক তো চিনি সেখান থেকে মেম বগলে করে ফিরবে খেপেছ মা গদাধর মুখার্জি বিয়ে করবে মেম বেটিরা হেগে ছুঁচায় না তবু বলবো গাঠ ছড়া বেঁধে যা কাঁচা খেকো মেয়েদের দেশ একা পুরুষ মানুষ পেলে ভেড়া বানিয়ে রাখবে বিয়ে করলেও বউ নিয়ে যাওয়া যাবে না মা ও দেশের আইন খুব কড়া জোরে যাওয়ার ভিসা মিলবে না ওসব ভিসা মিসা আমি বুঝি না বিয়ে না করে এখান থেকে এক পাও নড়তে পারবে না রাঙা কাকা দুম করে খেপে গেল এ তো মহাগেরও নিকুচি করেছে জার্মানির কালই গিয়ে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি খবরদার ও ভুল করিস না গদাই বাবা জ্যাঠা কোরাসে বেজে উঠল একযোগে আক্রমণ করল ঠাকুমাকে তোমার আবার সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি অত বাধা বাঁধির কি আছে গদাই তো যাচ্ছে মাত্র দুটো বছরের জন্য মা জেঠিমাও দেওরের দলে বলল দেখতে দেখতে চব্বিশটা মাস কেটে যাবে তদ্দিনে আমরা মেয়েটে দেখি ফেরা মাত্র টোপর পরিয়ে দেব আরও খানিক দড়ি টানাটানির পর অবশেষে মত দিল ঠাকুমা হপ্তা তিনেক পর এক বৈশাখের ভোরে দমদম থেকে জার্মানি উড়ে গেল রাঙা কাকা প্রথম প্রথম আমাদের কি মন খারাপ চোদ্দ জন সদস্য থেকে একজন মাত্র সরে গেছে তাতে এই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে বাড়িটা ঠাকুমা তো চান্স পেলেই ফোঁজ ফোঁজ কেঁদে নিচ্ছে পিকু পর্যন্ত মিস করছে রাঙা কাকাকে আকাশে কোনো উড়োজাহাজ দেখলেই সুর করে গিয়ে উঠছে এরোপ্লেন এরোপ্লেন রাঙা কাকাকে দিয়ে যা এরোপ্লেন এরোপ্লেন জুজুবুড়িকে নিয়ে যা রাঙা কাকারও প্রায় একই হাল পৌঁছে প্রথম যে চিঠিটা দিল তার ছত্রে ছত্রে শুধুই বিলাপ বিদেশ বিভুইয়ে এক মুহূর্ত মন টিকছে না অহরহ মনে পড়ছে বাড়ির কথা কিভাবে যে ওখানে দু দুটো বছর কাটাবে ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বিতীয় চিঠিতে ওখানে যে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা ছিমছাম দু কামরার ফ্ল্যাটে কি আছে আর কি নেই ফ্রিজ গিজার বাথটব ফায়ারপ্লেস কুকিং গ্যাস কাপড় কাচার যন্ত্র এমনকি একটা টিভিও কাজ থেকে ফিরে ওই টিভির কল্যাণেই যা সময় কাটছে রাঙা কাকার তবে সুখ নেই এক মাদ্রাজি সহকর্মী থাকে সঙ্গে রান্নাবান্না সেই করে সকাল সন্ধে ইডলি ধোসা সাম্বার খেতে খেতে গদাই মুখার্জির জীব হেজে গেল কবে যে আবার দেশে ফিরে ঠাকুমার হাতের মোচা ঘণ্ট খেতে পারবে তৃতীয় চিঠিতে একটু একটু উঁকি দিল ফ্র্যাঙ্কফার্ট শহর ফ্র্যাঙ্কফার্ট ইয়া চড়া চড়া রাস্তাঘাট কোথাও এতটুকু ধুলো ময়লা নেই অফিস পাড়া গগন চুম্বি ইমারতে ঠাসা পার্ক বাগান ফোয়ারা আছে অজস্র সন্ধ্যের পর ফ্র্যাঙ্কফার্ট যখন আলোয় ঝলমল করে সে নাকি এক অপরূপ দৃশ্য তবে হ্যাঁ ঠাঁট ঠমকটুকুই আছে প্রাণ নেই নো আড্ডা নো হইচই নো অলস সময় যাপন জার্মানিরা একটা ব্যাপারই বোঝে শুধু 
কাজ 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 এমন কাজ পাগল কাঠখুটটা দেশে দু চার দিনই ভালো দু বছরে দম বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে রাঙা কাকার মোটামুটি থিতু হওয়ার পর চিঠি আসা কমে এলো সপ্তাহে একটা থেকে পনেরো দিনে একটা তারপর মাসে একটা চিঠির ভাষাও বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ ফেরার জন্য আকুলি বিকুলি আর নেই প্রায় বরং শুধুই ওদেশের প্রশস্তি জার্মান গাছপালা কত মনোরম ইউরোপের আকাশ কত বেশি নীল ফ্র্যাঙ্কফার্টে বাতাসে কত বেশি অক্সিজেন এয়ারমেল ছাড়াও পিকচার পোস্টকার্ড আসছে কিছু কিছু বয়ে আনছে জার্মানির ছবি মেউনিক স্টুডগার্ড বন ব্রেমেন বার্লিন শ্রুতশ্রেণী রাইন উচ্ছল দানিউগ গম্ভীর আলস ঘন সবুজ ব্যাভেরিয়ান উপত্যকা দিগন্ত ছোঁয়া ফুলের বাগান বরফে ঢাকা পাইনের জঙ্গল এছাড়া ফ্র্যাঙ্কফার্ট তো আছেই আস্ত শহরটাকে লেন্সবন্দি করে রাঙা কাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে কলকাতায় মেপল বার্চ উইলোর বাহারে আমরা বিমোহিত দুবছর নয় কুড়ি মাসের মাথায় হঠাৎই দেশের মাটিতে পা রাখল রাঙা কাকা কি ব্যাপার না ক্রিসমাসে দিন দশিক ছুটি মিলেছে তাই কদিন ঘুরতে এলো এসেই টানা ঘুম লাগালো ঘন্টা ছয়েক জেট ল্যাগ তাড়াচ্ছে উঠেই শুরু করল হাঁক ডাক কই বৌদিরা গেলে কোথায় জলদি এসো বাবলু হাবলু টুকু শুকু খুকু তোরাও আয় ঝটপট ঝটপট নিমেষে রাঙা কাকার ঘর ভিড়ে ভিড় কৌতূহলে ফুটছে সবাই পেল্লাই বিদেশি সুটকেস খুলে একের পর এক উপহার বার করছে রাঙা কাকা ম্যাজিশিয়ানের মতো প্রথম বেরোলো তিন শিশি পারফিউম কাকিমার হাতে দিয়ে বলল নাও তোমরা তিন যায় ভাগাভাগি করে নাও যার যেটা পছন্দ কাকিমা ছিপি খুলে শুঁকল একটা শিশি আ কি সুবাস কি ফুলের গন্ধ গো হবে লাইলাক ফাইলাক রাঙা কাকা বিলিতি কায়দার শ্রাগ করল এসব জিনিস এদেশে পাবে না যাও বা জুটবে দু নম্বরই বলতে বলতে ডজন খানে গায়ে মাখার সাবান বার করছে স্মেলটা নাও একদিন মাখলে তিন দিন বডি ফ্রেশ থাকবে এদেশের ঘেমো গন্ধ বাপ বাপ বলে পালাবে মা হেসে বলল ঘামের গন্ধ আবার এদেশ ওদেশ আছে নাকি ও দেশে ঘামই হয় না কি ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার এখানকার পচা প্যাচপেচে গরম ওখানে কোথায় মুখ চলছে রাঙা কাকার আর জিনিস বেরোচ্ছে টপাটপ মনে করে করে প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু এনেছে দিদি ছোট দিয়ে আর আমার জন্য রিস্ট ওয়াচ দাদা আর হাবলুর জন্য পেলিকান পেন রংদার টি শার্ট শেভিং ক্রিম আফটার শেভ সেফটি রেজার ওডিকোলন পাখি ডাকা দেওয়াল ঘড়ি তুলোর মতো হালকা ইস্ত্রি কি না আবির্ভূত হলো সুটকেস থেকে যার যা খুশি বেছে নাও রাঙা কাকার পাশে বসে জুলজুল চোখে দেখছিল ঠাকুমা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল ও গদাই আমার জন্য কিছু আনিস নি তিষ্ঠ মাতা শ্রী তোমারও আছে স্পেশাল কি রে কি আছে রে খাঁটি সুইসুলের কার্ডিগান ইটালিয়ান সিল্কের স্কার্ফ আর জার্মান মোজা লম্বা ঝুলের কলারলা কার্ডিগানখানা দেখে ঠাকুমা তো হেসে বাঁচে না বুড়ো বয়সে আমি এই সোয়েটার পরব কেন ওদেশের বুড়িরা তো দিব্যি পরে ওরা আর আমরা ওরা হলো গিয়ে মেম সাহেব তুমিও মেম সাহেব বনে যাও দেখবে শীতে আর জুবুথুবু হয়ে থাকতে হবে না আহা আমাদের এখানে যেন কত ঠান্ডা পড়ে তা ঠিক এই ডিসেম্বরেও তো আমার বেশ গরমই লাগছে দাদা আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করল জার্মানিতে এখন টেম্পারেচার কত রাঙা কাকা বরফ পড়ছে রে বরফ যেদিকে তাকাও শুধু সাদা আর সাদা রাঙা কাকাকে কেমন উদাস দেখাল পূর্ণিমার রাতে ওদেশের স্নোফল যদি দেখতিস জীবন ধন্য হয়ে যেত মুহূর্তের জন্য রাঙা কাকাকে কেমন অচেনা ঠেকল কেন যে ঠেকল তা যাই হোক সেবার বেশ হই হই করে কাটল কটা দিন মা জেঠিমা নিত্য নতুন রান্না করে খাওয়াচ্ছে দেওরকে ঠাকুমাও হাঁটু কোমরের ব্যথা ভুলে ছোট ছেলের জন্য বানাচ্ছে ফুলকপি সিঙারা কড়াইশুটির কচুরি নতুন গুড়ের পায়েস রাঙা কাকার অনারে ক্রিসমাসের দিন প্রকাণ্ড কে গেল বাড়িতে নিউ ইয়ার্সে বম্বেটে সাইজে জয়নগরের মোয়া এর মধ্যেই জ্যাঠামশায় একদিন ধরল রাঙা কাকাকে হ্যাঁ রে গদাই তো ট্রেনিং শেষ হতে তো আর মাত্র তিন চারটে মাস তারপর চলে আসছিস তো না বর্দা এক্ষুনি বোধহয় ফেরা হবে না কোম্পানি শুনছি আরও এক বছর ট্রেনিং এক্সটেন্ড করবে কাকামণি হাসতে হাসতে বলল এই খবরটাও দিস নিজে বড় 
এটাও কি সারপ্রাইজ উত্তর নেই আবার সেই বিলিতি সুরাগ আর কত সারপ্রাইজ আছে রে তোর ঝুলিতে এবারও রাঙা কাকা নিরুত্তর বিচিত্র এক হাসি ফুটিয়েছে ঠোঁটে ভাবটা এমন দেখতেই পাবে সত্যি দেখালো বটে মোক্ষম খেল দশ দিন পর সেই যে উড়ে গিয়ে একটা শুধু পৌঁছনোর সংবাদ তারপর একেবারে নিশ্চুপ এক মাস গেল দু মাস গেল নো চিঠিপত্র নো ভিউ কার্ড নাথিং বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়ল সবাই অসুখ বিসুখে পড়ল না তো বিপদাপদ তখনও আমরা জানি না কি সাইজের বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য কাকামণিকে পাঠানো হল রাঙা কাকাদের কলকাতার অফিসে আজও ব্যাক সংবাদ আনল কাকামণি গত নভেম্বরেই নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে গদাধর মুখার্জি কোম্পানির সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই উপরন্তু বিদেশে পাঠানোর শর্ত লঙ্ঘন করার জন্য শিগগিরই তাকে কড়া চিঠি পাঠাচ্ছে অফিস ক্ষতিপূরণ চেয়ে শুনে তো সকলে রাকেল গুরুম কদাইটার পিঠে পিঠে এত প্যাঁচ ছিল মিথ্যে বলে গেল বেমালুম কিন্তু কেন ভয় ছিল সত্যি বললে মা দাদারা আটকে দেবে তাহলে আদেও এলো কেন ফিরে গিয়ে চুপ মেরে যাওয়ারই বা কি অর্থ কড়া একটা চিঠি গেল এখান থেকে পুরনো কোম্পানি থেকে নতুন অফিসের ঠিকানা নিয়ে এসেছিল কাকামণি ভেবে চিনতে সেখানেই পাঠানো হলো চিঠি এবার জবাব একটা এলো বটে কপটাচারের কোনো কৈফিয়ত নেই যা আছে তার রীতিমতো রোমহর্ষক ঠাকুমার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে মেম বিয়ে করেছে রাঙা কাকা পাত্রীর নাম ফ্রিডা স্টেইন খাঁটি নর্ডিক ব্লাড থাকে ফ্র্যাঙ্কফার্টেই পেশায় স্কুল টিচার গত সেপ্টেম্বরে জার্মান মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রাঙা কাকার কমাস মেলামেশা করে রাঙা কাকা বুঝতে পেরেছে ফ্রিডাবিনা তার জীবন বৃথা কলকাতা এসে খবরটা জানায়নি কারণ তখনও নাকি দ্বিধায় ছিল জার্মানি ফিরেও নাকি ভুগছিল দোলা চলে এবার সিদ্ধান্ত পাকা যাই হোক বাড়ির লোকেরা যেন বংশের এই বেফথু ছেলেটাকে নিজ গুণে ক্ষমা করে নেয় যদি তারা চায় তো সম্পর্ক থাকবে নইলে এখানে ইতি কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন চিঠির ঠাকুমা সজ্জা নিল বাবা জ্যাঠাদের মুখ থমথমে দাঁত কিরমির করছে হাতের সামনে পেলে ভাইকে বুঝি তক্ষুনি ছিঁড়ে খায় মা জেঠিমাদের মুখেও ছিছি আমরা ততটা শোকার্ত নই বটে তবে মর্মাহত আলোচনার তুফান ওঠে আমাদের মধ্যে কি লোক রে বাবা দশ দশটা দিন রইল কলকাতায় কত গল্প কত আড্ডা হল একটি বারের জন্য প্রেম সমাচার ফাঁস করল না আসল কারণটা বুঝছিস তো তখনই বিয়ের ডিসিশন নিয়ে ফেলেছে এখানে এসে শেষবারের মতো একবার দেখা করে গেল বলাই বাহুল্য এদিক থেকে কোনো উত্তর গেল না মাস তেরেকের মাথায় ফের জার্মান এয়ারমেল বিয়ে কমপ্লিট বউয়ের ছবি পাঠিয়েছে রাঙা কাকা মরি মরি কি বউয়ের ছিড়ি বিলকুল এক মেয়ে দৈত্য মাথায় রাঙা কাকার চেয়ে না হোক ইঞ্চি তিনেক লম্বা গোবদা গোবদা হাত পা চোয়ারে মুখ না আখানি যেন হুবুহু ধনেশ পাখির ঠোঁট এত মিষ্টি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে শেষে কি না একটা ঘোড়া মুখ ললনাকে পছন্দ হল যতবার ছবিখানা দেখে ঠাকুমা হাউমাও করে কাঁদে এবারও এ পক্ষ থেকে কোনো সারা শব্দ করা হল না মাস দু তিন ও পক্ষ চুপচাপ কালী পুজোর পর আবার হঠাৎ এয়ার মেল ফ্রিডার নাকি ভারতবর্ষের ব্যাপারে বেজায় আগ্রহ তাকে নিয়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতা আসে রাঙা কাকা তখন একবার মাকে বউ দেখাতে চায় যদি অবশ্য বাড়ির লোকদের আপত্তি না থাকে হোটেলেই উঠবে রাঙা কাকা মা দাদাদের সে কোনোভাবে বিব্রত করতে চায় না ফের মিটিং বসে গেল ভেতর বারান্দায় জ্যাঠামশাই বলল কি করবে এবার ঠিক করো ঢুকতে দেবে কি দেবে না বাবা বলল মা ডিসাইড করুক মা যা বলবে তাই হবে ঠাকুমা ফোঁচ ফোঁচ নাক টেনে বলল বড় মুখ করে বউ দেখাতে চাইছে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবে ওই পালোয়ান বউয়ের কাছে ছেলেটার তাহলে মান থাকবে কিন্তু গদাই যে কাজটা ঠিক করেনি এটা তো অন্তত সমঝে দেওয়া উচিত সে কি আর সে বুঝছে না নইলে কি এভাবে লেখে কাকামণি বলল তাহলে আর কি আস্তে লিখে দাও আমরাও একটু মেম বউ দেখি কাকিমা মুচকি হেসে বলল মেম বউ নয় গো মেম বৌমা তোমার ভাদ্দর বউ জেঠিমাও মিটিমিটি হাসছে 
আমার কিন্তু মেম যা দেখতে ইচ্ছে করছে মা বলল তাহলে আর হোটেল কেন আমাদের এখানেই উঠুক খেপেছ আমাদের পায়খানায় কমট কোথায় কমট ছাড়া মেম সাহেবের চলবে তার উপর চৌবাচ্চায় চান খাওয়াও তো সেই মাটিতে বসে মেম সাহেবের পোষাবেই না ঠাকুমা বলল না না বাপু হোটেলেই উঠুক সাহেব মেম সাহেব একটু দূরে দূরে থাকাই ভালো ব্যাস শীর্ষ বৈঠকের অ্যাজেন্ডা বদলে গেল আলোচনা চলছে মেম সাহেবের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে আপ্যায়ন নিয়ে মেম সাহেবের আড়ালে চাপা পড়ে গেল ঘরোয়া মান অভিমান ডিসেম্বরের শুরু থেকে বাড়িতে সাজো সাজো রব পুরনো বাড়িটাকে ঘষে মেজে ঝকঝকে করা হচ্ছে বাথরুমের শ্যাওলা পরিষ্কার করা হলো রান্নাঘরের তেলকালি উঠল কীটনাশক স্প্রে করে করে তাড়ানো হচ্ছে আরশোলা বন্ধ করা হলো ইঁদুর ছুঁচো ঢোকার ফাঁক ফোকর শাওয়ার বসল বাথরুমে নতুন পর্দা ঝুলল বদলানো হলো সোফা কাভার ঝলমল করে উঠল সাবেকি বৈঠকখানা এমনকি একটা বড় সড়ো ডাইনিং টেবিলও ঢুকে গেল বাড়িতে আমরা ভাই বোনরাও প্রস্তুত হচ্ছি জোর কদমে দাদার তখন কলেজের ফাইনাল ইয়ার দাদার কাছে পার্ট নিচ্ছি সাহেবিয়ে টিকেটের কোন হাতে কাঁটা ধরতে হয় কোন হাতে ছুরি খাওয়া শেষ হলে কিভাবে রাখতে হয় কাঁটা চামচ পাঁপড় কি করে নিঃশব্দে খাবো মুখে খাবার তোলার সময় ঠোঁট কতটা ফাঁক হওয়া উচিত নিজেদের মধ্যে কথাও বলছি ইংরেজিতে জার্মান তো এত তাড়াতাড়ি শেখা যাবে না অন্তত ইংরেজি বলতে গিয়ে যেন হোঁচট না খাই মেম কাকিমার দর্শন পাওয়ার জন্য আমাদের সে কি উত্তেজনা অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান মধ্য কলকাতার এক হোটেলে উঠেছিল রাঙা কাকা বউ নিয়ে বাড়িতে এলো সন্ধেবেলা দৃশ্যটা আজও ভুলিনি ট্যাক্সি থেকে বউয়ের হাত ধরে নেমে এলো সুটেড বুটেড রাঙা কাকা মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য মেম সাহেবের অবশ্য ঢুকেই এক গাল হাসি আমরা সার বেঁধে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম আরুষ্ট হয়ে মেম কাকিমা রাষ্ট্রীয় অতিথির মতো ঝুঁকে ঝুঁকে করমর্দন শুরু করল পাশে পাশে হাঁটতে থাকা রাষ্ট্রনায়ক রাঙা কাকা একে একে পরিচয় দিচ্ছিল সকলের হাবুলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতেই হাবুল স্মার্টলি বলে উঠল গুটেন মর্গেন এই একটা জার্মান কথা কোত্থেকে যেন শিখেছিল সে শুনে মেম সাহেবের সে কি হাহা হাসি হাসল রাঙা কাকাও সন্ধেবেলা গুড মর্নিং বলছিস কি বল গুটে নাভেন হাসাহাসিতে পরিবেশ অনেকটাই সহজ হয়ে গেল এবার ঠাকুমার সঙ্গে আলাপের পালা শাশুড়ি শুনে বউ আরও বেশি ঝুঁকে পড়েছে গ্ল্যাড টু মেটেও গ্ল্যাড টু মেটেও জড়সর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুমা চোখ গোল গোল করে বলল ওমা এসব কি বলে রে বলছে তোমায় দেখে খুশি হয়েছে তাই বুঝি বলে দে আমিও খুশি হয়েছি বেশ হয়েছে আমার লাল টুকটুকে ছোট বৌমা শুধু গরুন পেটনটা যদি একটু মানুষ মানুষ হতো উত্তরের শেষ অংশটুকু অবশ্য তর্জমা করল না রাঙা কাকা বলল চেহারা দেখে ঘাবড়ে যেও না মা ওর মনটা কিন্তু খুব নরম বকা ঝকা দিলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে সত্যি ফ্রিডা কাকিমার মধ্যে বেশ একটা সারুল্য ছিল মিথ্যে সিঁটিয়েছিলাম আমরা মোটেই তেমন কেতা কানুনের ধার ধারত না ফ্রিডা যখন তখন জোরে জোরে হাসত মশলাদার খাবার খেয়ে চকাম চকাম আওয়াজ করত জিভে দিদি আর কাকিমা মেম সাহেবকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিল মেম সাহেব কি খুশি ময়ূরীর মতো থুড়ি উট পাখির মতো আঁচল হাতে ছড়িয়ে নেচে বেড়ালো বাড়িময় আঁচলের মর্ম বোঝে না বলে মাঝে মাঝেই খসে পড়া আঁচল কষে পেঁচিয়ে নিচ্ছে কোমরে ওই অবস্থাতেই ভাসুরদের গিয়ে হাই হুই করছে কাকামণি হাস্যে ঠোঁট চেপে জ্যাঠামশায় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে বাবা মাথা নামিয়ে চোখ রাখছে বইয়ের পাতায় সেও এক দৃশ্য টিপ সিঁদুরে সে যে অবশ্য বেশ দেখাচ্ছিল ফ্রিডা কাকিমাকে ভালো ইংরেজি জানত না ফ্রিডা কাকিমা মা জেঠি মারা তো আরও কম খানিক্ষণ কথা বলতে গেলেই মাতৃভাষা চালু করে দিত দুপক্ষই বাংলা আর জার্মানে হাসি মস্করাও চলত দ্বীপি কি করে যে চলত লুচিবেলার চেষ্টা চালাচ্ছে মেম সাহেব আরে তোর হচ্ছে না রে বলে বেলুন চাকি কেড়ে নিল জেঠিমা হেসে লুটিয়ে পড়ল মেম সাহেব এও তো এক ছবি ঠাকুমার পাশটিতে লক্ষ্মী বউ সেজে বসে আছে ফ্রিডা কাকিমা ঠাকুমা তাকে বংশের ইতিহাস শোনাচ্ছে একটি বর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না মেম বৌমার তবু ঘটঘট মাথা দোলাচ্ছে এও এক ছবি 
মোদ্দা কথা মেম কাকিমাকে আমাদের পছন্দই হয়ে গেল তবে আশাহত করল আমাদের আপনজন রাঙা কাকা স্বয়ং কত বদলে গেছে রাঙা কাকা যে কদিন রইল সারাক্ষণ শুধু কলকাতার নিন্দে উফ হোয়াট আ ন্যাস্টি সিটি হেল হেল রিয়েল হেল এত নোংরা এত পলিউটেড শহরে কি করে যে বাস করে মানুষ জার্মানি হলে সমস্ত বাস লরি রাস্তায় ব্যান্ড করে দিত রাস্তাঘাটেরও কি দশা ভাঙাচোরা গর্ত অসভ্যর মতো জ্যাম সিটিজেনদের এতটুকু সিভিক সেন্স নেই ভিকেরি আর হকার দখল করে নিয়েছে ফুটপাথ ফ্র্যাঙ্কফার্ট হলে সব কটাকে ধরে ধরে গারদে পুরত হয়তো রাঙা কাকা খুব একটা ভুল বলেনি সত্যি তো কলকাতা দিন থেকে দিনতর হচ্ছিল প্রতিদিন তবু বড় কানে লাগত মাত্র আড়াই বছর বিদেশে বাস করে এত পরিবর্তন নাকি মেম্বু সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলে একটু বেশি বেশি করছে ভাবছে ফ্রিডা কাকিমা নির্ঘাত তুলনা করছে ফ্র্যাঙ্কফার্ট আর কলকাতার স্বদেশের কুশ্রী রূপ ফ্রিডার সামনে প্রকাশ হওয়ার জন্যই কি ভেতরে ভেতরে কমপ্লেক্সে ভুগছে রাঙা কাকা নাকি রাঙা কাকা সত্যি সত্যি ঘেন্না করতে শুরু করেছে নিজের দেশকে কিংবা এদেশে আর ফেরার ইচ্ছে নেই তারই প্রস্তুতি চালাচ্ছে মনে মনে তারপর রাঙা কাকা চলেও গেল বছর তিনে কার এদেশ মারালো না চিঠিতে খবর এলো একটা ছেলে হয়েছে ম্যাক্স ফটো এলো ম্যাক্সের ফুটফুটে গোলগাল গোড়া বাচ্চা ইউরোপিয়ান ছাঁচের মুখ কিন্তু চোখ আর চুল খুঁচখুচে গেল দেখলাম বটে তবে ওইটুকুই তখন আমাদের রাঁ কাকা ফ্রিরা কাকিমা নিয়ে ভাবাভাবির সময় নেই কলকাতাতে আমাদের সংসারেও তখন ছোটখাটো ভাঙা গড়া চলছে কাকামণি কাকিমার আবার একটা মেয়ে হল ছুটকির বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই কাকা বদলি হয়ে সপরিবারে চলে গেল শিলিগুড়ি দাদা এমএ পাশ করে চাকরি পেল ব্যাংকে দিদির বিয়ে হয়ে গেল ছর্দি ঢুকেছে কলেজে আমি বারো ক্লাসের পড়া নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি তখনই একদিন মারা গেল ঠাকুমা বয়সও হয়েছিল নানা ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে গেছিল দেহ মারা যাওয়ার আগে ঠাকুমা খুব নাম করেছিল রাঙা কাকার ছোট ছেলেকে একবার শেষ দেখা দেখার বড় স্বাদ ছিল জানানো হল রাঙা কাকাকে কিন্তু রাঙা কাকা যখন পৌঁছল তখন সব শেষ সেবার একাই এসেছিল রাঙা কাকা সঙ্গে ফ্রিরাও না ম্যাক্সও না এই দূষিত শহরে ম্যাক্সকে নাকি আনা যায় না অসুস্থ হয়ে পড়বে ইন্দো জার্মান শিশু দেখলাম দেশের প্রতি ঘৃণাটা রাঙা কাকার আরও বেড়েছে রাস্তায় নাকে রুমাল চেপে হাঁটে ঠাকুমার মৃত্যুতে যত না ব্যথিত বুঝি তার চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত নারীর টান কাটল বলে মনে মনে রাঙা কাকার একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাচ্ছিলাম স্বচ্ছ হচ্ছিল চরিত্রটা আমরা ছোটবেলায় রাঙা কাকাকে যতই আপনজন বলে ভাবি না কেন রাঙা কাকা আদতে সেই প্রজাতির মানুষ যাদের কাছে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটাই আগে নিশ্চয়ই গদাই মুখার্জির শৈশব থেকে বাসনা ছিল একবার সুযোগ পেলেই টুক করে কেটে পড়বে দেশ থেকে রক্ষণশীল যৌথ পরিবারে থেকে নিশ্চয়ই মনে মনে ছটপট করেছে এবং প্রথম চান্সে বাইরে গিয়েই বিকশিত হয়েছে তার আসল রূপ জার্মানিতে সিটিজেনশিপ পাওয়া বেশ কঠিন তাই অচিরেই সরল ফ্রিরা কাকিমাটিকে ফাঁসিয়েছে দেশীয় চাকরির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে বউ বাচ্চা নিয়ে সে এখন পুরো দস্তুর জার্মান গায়ের চামড়াটাই যা পাল্টাতে পারবে না ওইটুকু দুর্ভাগ্য রয়েই যাবে আর ওইটুকু খামতি কাটানোর জন্যই বুঝি ঘৃণার বহর এত বেশি অর্থাৎ আমাদের শৈশব আর কৈশোরের অনেকখানি জোরে থাকা রাঙা কাকা এখন পুরোপুরি খরচার খাতায় তা এই নিয়ে মনোবেদনায় আকুল হওয়ার মতো বয়স আর নেই সে থাকুক তার মতো আমরা আমাদের মতোই থাকব কেটে গেছে অনেকগুলো বছর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে কোটি কোটি কিউসেক জল রাইন দানুবো থেমে থাকেনি দু দুটো প্রধানমন্ত্রী খুন হল ভারতে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতন ঘটল খসে পড়ল বার্লিনের প্রাচীর গোটা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে আমেরিকার ডানা স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ভারে কাঁপছে বহু দেশের স্বাধীনতা কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের দৌলতে দুনিয়া ক্রমশ বড়সড় গ্রাম গরিব গায়ন মানুষ আমি স্কুল পেরিয়ে কলেজ গেছি কলেজ টোপকে ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে পা রাখার মুখে মুখে বিয়েও হয়ে গেল আমার বড় রেলের অফিসার কাজ পাগল খ্যাপাটে অফিসই তার ধ্যান জ্ঞান বিয়ের দু বছরের মাথায় ঋণটি এলো সাত বছরের মাথায় রাজা 
তাদের স্কুল পড়াশুনো তাদের পিছনে ছোটা সংসার রান্নাবান্না এসব নিয়ে হু হু করে কেটে যায় দিন আমাদের মনোহর পুকুরের বাড়ির চেহারাও আর এক নেই রিটায়ারমেন্টের পরপরই সেরিব্রাল স্ট্রোকে মারা গেল জ্যাঠামশাই দাদা বিয়ে করল এক পাঞ্জাবি মেয়েকে বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে ছোটদির ডিভোর্স হয়ে গেছিল আবার অফিসের এক সহকর্মীকে বিয়ে করে মোটামুটি সুখী সে হাবলো ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন ঘোরতর সংসারী তবে ও বাড়িতে হাঁড়িটি আর এক নেই মা জেঠিমা এখন পৃথগণ্য তবে সদ্ভাব আছে যথেষ্ট চাকরি জীবন শেষ করে তাস নিয়ে মেতেছে বাবা বাড়ি থাকলে পেশেন্স খেলে নইলে পাড়ার ক্লাবে গিয়ে ব্রিজ কাকা মনি তো আর কলকাতায় ফেরাই হয়নি শিলিগুড়ি থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত বদলি হয়ে আসতে পেরেছিল সেখানেই দোতলা বাড়ি বানিয়েছে একখানা পিকু শ্বশুর বাড়িতে ছুটকির সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে ঠাকুমার মৃত্যুর পরও বাড়তিনে কেসেছিল রাঙা কাকা একবার সঙ্গে ফ্রিডা কাকিমা ম্যাক্সকে আনেনি আমরা আশাও করিনি সত্যি বলতে কি রাঙা কাকা দেশে এলো কি না এলো এই ব্যাপারটা আর আলোড়িত করত না আমাদের শহরে কত বিদেশিই তো আসে বেড়াতে তবে হ্যাঁ দেখা সাক্ষাৎ হলে ভালোই লাগত চলে যাওয়ার পর দ্রুত ধূসর হয়ে যেত রাঙা কাকা সেও তো অনেক কাল আগের কথা রিনটি হওয়ার পর রাঙা কাকার হিন্দুকুশ পেরোল কই তবে চিঠি আসত খুবই অনিয়মিত তবু আসত চিঠিতে নিজের খবর থাকত না বিশেষ তোমরা কেমন আছো আমি ভালো আছি গোছের কয়েকটা লাইন প্রণাম নিয়ে আশীর্বাদ ভালোবাসা ব্যাস হালকা চমক এলো বছর তিনেক আগে কাকামণি ছোটবেলার এক বন্ধু ইউরোপে ভ্রমণে গেছিল ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দেখা করেছিল রাঙা কাকার সঙ্গে তার মুখে যা সব শুনলাম রাঙা কাকা নাকি পুরো অ্যালকোহলিক হয়ে গেছে দিন রাত চুর হয়ে থাকে মদে অফিস টফিসও যায় না নিয়মিত ডিভোর্স হয়নি বটে তবে ফ্রিডা নাকি বহুকাল আগেই ছেড়ে চলে গেছে রাঙা কাকাকে ম্যাক্সেরও বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই সে নাকি মার সঙ্গেই থাকত এখন স্টুডগার্টে রাঙা কাকা একা ভীষণ একা বাবা তো শুনেই গুম অনেক বিদেশ বাস হয়েছে এবার ফিরে আয় বলে চিঠি দিল রাঙা কাকাকে উত্তর এলো না অক্ষরের সুতোটুকু ছিঁড়ে ফর দেখাই আস্তে আস্তে দূরের মানুষটা আরও দূরের হয়ে গেল মানুষের মনের তল পাওয়া সত্যি বড় কঠিন যাকে চিনে গেছি বলে ভাবি তাকেও কখনো কখনো এত অচেনা মনে হয় বাঁধা ধরা কোনো ছকে ফেলা যায় কি মানুষকে দুর্গাপুজো এবার বাপের বাড়িতে ছিলাম কদিন দিদি ছোট দিয়েও এসেছিল দারুণ হুল্লোর করে কাটল পুজোটা ঢ্যাঙস ঠ্যাঙস করে ঠাকুর দেখে প্যারানো ফুচকা আলু কাবলি খাওয়া চুটিয়ে আড্ডা মারা কি যে করিনি আমরা সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী চার দিনের জন্য উনুন এক পুনাম বৌদি ছোলে বাটুরে বানায় তো হাবুলের বউ পোলাও মা বাবা জেঠিমাও মহা আল্লা দিত যেন বহুকাল পর আবার হারানো সময়টাকে ছুঁতে পেরেছে একাদশীর দিন হঠাৎই এক প্রবল ধাক্কা কাক ভরে পাড়ার একটি ছেলে এসে ডাকছে হাবুলদা ও হাবুলদা দেখুন তো এই ভদ্রলোক বোধ হয় আপনাদের খুঁজছেন চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়েছে হাবুল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে দিদি ছোড় দি ফুল দি শিগগিরই আয় দেখে যাকে এসেছে বাইরে এসে আমরা তো থ রাঙা কাকা কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে হাড় বের করা শরীর গাল ঢুকে গেছে ভেতরে মাথায় চুল প্রায় নেই কপালে অজস্র বলি রেখা রং এখনো টকটকে লাল কিন্তু সাতান্ন আটান্ন বছরের মানুষটাকে দেখে মনে হয় এক অশীতিপর বৃদ্ধ চোখ দুটোও কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি যেন স্বাভাবিক নয় পাড়ার ছেলেটি বলল সুটকেস নিয়ে প্যান্ডেলের পিছনে বসে বসে ঢুলছিলেন কিছুতেই বলতে পারছিলেন না কোথেকে এসেছেন কোথায় যাবেন শেষে অনেক কষ্টে মনে করে মেসোমশায়ের নামটা হাবুল ছুটে গিয়ে ধরল রাঙা কাকাকে হাত ধরে নিয়ে আসছে টলছে রাঙা কাকা মদের গন্ধও নেই এলাচের গন্ধও নেই তবু পা বেশামাল কোনো রকমে এনে বসানো হল বৈঠকখানার বড় সোফাটায় ফ্যাল ফ্যাল চোখে সবার দিকে তাকাচ্ছে রাঙা কাকা বাবা মা জেঠিমাও হুড়মুড়িয়ে ছুটে এসেছে বাবা গিয়ে বসল পাশে কাঁচ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল এই কোথায় তুই হঠাৎ রাঙা কাকা বিড়বিড় করে বলল কাল রাত্রিরে প্লেন থেকে নামলাম ট্যাক্সি ধরে বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না রে মেজদা সে কি বাবা প্রায় স্তম্ভিত 
আসছি জানাস নি কেন কেউ একজন তাহলে চলে যেত দমদম কে জানাবে কাকে জানাবে বাড়িটাই তো ভুলে গেছি রীতিমতো অসংলগ্ন কথাবার্তা সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে নাকি কতক্ষণ এসে বসে আছে প্যান্ডেলের পিছনে শরীরের এই অবস্থায় কেউ প্লেনে চেপে বাড়ি দেয় দিদির ছোট মেয়েকে দেখে হঠাৎই উজ্জ্বল হয়েছে রাঙা কাকার মুখ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল কি রে টুকু কেমন আছিস মিমিকে দিদি বলে ভুল করছে অথচ দিদি পাশেই দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা তো সুবিধের নয় পরিস্থিতিটা আন্দাজ করে দাদা গার্জেনের ঢঙে বলল এই সবাই এখন হঠ তো বুঝছো না মানুষটা এক্সস্ট করে গেছে ব্রেন কাজ করছে না একটা স্লিপিং পিল দিচ্ছি ঘুমক খানিক্ষণ ওঠার পর দেখা যাবে প্রায় ঘন্টা সাত আর টানা ঘুমল রাঙা কাকা মরার মতো যেন বহু কালের অনিদ্রা পুষিয়ে নিচ্ছে তবে জেগে উঠেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হল না আমাদের যেন চিনতেই পারছে না আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা বলে ধরে নিচ্ছে আমাকে তো বেশ কয়েকবার মেজ বৌদি বলে ডাকল মা জেঠিমাকেও দেখছে পিটপিট করে যেন চিনেও চিনছে না কেন এলো হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না তাকিয়ে থাকে কেমন ঘোর লাগা চোখে সন্ধেবেলা ডাক্তার ডাকা হল ওষুধ শুধু পড়ল কিছু পরদিন রক্ত পরীক্ষার পর জানা গেল ব্লাড সুগার অসম্ভব হয় অথচ কি আশ্চর্য রাঙা কাকার কাছে কোনো সুগারের ওষুধ নেই তিন চার দিনের মধ্যে অনেকটা স্বাভাবিক হল রাঙা কাকা হাঁটছে চলছে কথাবার্তাও বলছে ঠিকঠাক বাবার সঙ্গে গল্প করছে মা জেঠিমার সঙ্গে ফুষ্টি নষ্টি হচ্ছে শুধু নিজের কথা কিছু বলতে নারাজ আমরাও কেউ আর বেশি চাপাচাপি করলাম না মানুষের কষ্টের জায়গায় খোঁচাখুচি করে কি লাভ দিদি ছর্দি চলে গেছে আমাকেও ফিরতে হবে চলে আসার আগে ঢুকলাম রাঙা কাকার ঘরে গিয়ে দেখি কি কাণ্ড খাটের উপর রাজাকে বসিয়ে ব্রহ্মা আর শিবের জুডো লড়ার গল্প শোনাচ্ছে রাঙা কাকা অবাক হয়ে বললাম তোমার এখনও গল্পটা মনে আছে হুম রাঙা কাকা মাথা দোলালো তোকে একটা ছড়া শিখিয়েছিলাম সেটা কি স্মরণে আছে তোর কোনটা বলো তো সেই যে তোর চেহারার ডেসক্রিপশন ঢিপ কপালি চোখ ছোট দাঁত উঁচু মাথা হেরে রে ইস আমি মোটা ওরকম দেখতেছিলাম না ছিলি না কি রে এখনো তো আছিস রাঙা কাকা হাসছে তোর বরকে একদিনও দেখলাম না তো সে ভীষণ বিজি তার দর্শন পেতে গেলে আমার বাড়ি যেতে হবে কবে আসবে বলো এবার তো হবে না রে কেন তুমি তো এখন আছো কদিন রাঙা কাকা হু হ্যাঁ কিচ্ছু বলল না চোখটা কেমন ছলছল করছে মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে বলল দেখি পরের সপ্তাহেই ফ্র্যাঙ্কফার্ট ফিরে গেল রাঙা কাকা সবাই থাকার জন্য জোরাজুরি করেছিল শোনেনি ওখানে নাকি দরকারি কাজ আছে মাসখানেক পরে শেষ খবরটা এলো ফ্রিডা কাকিমাই ফোন করেছিল রাঙা কাকা মারা গেছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টেই মরে পড়েছিল পচা গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয় পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক মরে যাবে বুঝতে পেরেছিল বলেই কি শেষবারের মতো এসেছিল রাঙা কাকা কিন্তু কেন এসেছিল চলেই বা গেল কেন জানি না কত দূর পর্যন্ত প্রথিত থাকে মানুষের শিকড় কত বছর সময় লাগে তাকে উপরে ফেলতে জানি না উত্তরটা খুঁজছি যখন অনেক ব্যস্ততা থাকে সঙ্গে অনেক প্রিয় মানুষ থাকে তখন নিজের শিকড়কে ভুলে থাকা যায় শিকড় থেকে অনেক দূরে থাকা যায় কিন্তু পড়ন্ত বেলায় নিঃসঙ্গ জীবনে বারবার বোধ হয় সেই শিকড়ের টানেই ফিরতে ইচ্ছে করে তাই রাঙা কাকাও শেষ বারের মতন ফিরে এসেছিলেন এবং সব্বাইকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন আসলে শিকড়ের টান কি হয় এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলা এই কথাটি মনে রেখো 
তোমাদের এই হাসি খেলা এই কথাটি মনে রেখো আমি যে গান গেছিলেম মনে রেখো আমি যে গান গেছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় মনে রেখো এই কথাটি মনে রেখো কেমন লাগলো তোমাদের এই গল্পটা অবশ্যই জানিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে গল্পটা লাইক করো প্রিয় মানুষের সঙ্গে শেয়ার করো আর যদি চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিও আর অবশ্যই অনেকখানি ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষা করো পরের গল্পের জন্য খুব ভালো থেকো